আমি মৃত আলী বানাতের এই ভিডিওটি ডাবিং করেছি কারণ মনে করেছি এই ভিডিওটি অমর হয়ে থাকবে কি আমদ পর্যন্ত আলী বানাত প্রত্যেকটি ধনী মুসলমানের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবেন ভিডিওটি ডাবিং করার সময় আমার খুবই কান্না এসেছে তুমি এখন জীবনে ঠিক কোন অবস্থায় আছো তোমার কি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন এমন এক অবস্থায় আছি যখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটি উপহার আমি পেয়েছি আমার সারা শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে এখন আমি আমার পুরো জীবনকে পাল্টে ফেলেছি মানুষকে সাহায্য করার জন্য কেন তুমি ক্যান্সারকে উপহার বলছ আলহামদুলিল্লাহ এটি হচ্ছে উপহার কারণ হচ্ছে এটি উপহার কারণ আল্লাহ তালায়ের মাধ্যমে আমাকে বদলানোর এক অপূর্ব সুযোগ করে দিয়েছেন ক্যান্সার তোমার জীবনের কোন কোন বিষয়কে পাল্টে দিয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে সবকিছুর ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে জীবনের সবচেয়ে ছোট বিষয়গুলোতেও বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারাও এই সামান্য নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমার কি মনে হয় আগে তুমি আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ মূল্য দিতে না কতদিন ধরে তোমার ক্যান্সার চার মাস আলির ক্যান্সার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ডাক্তাররা বলেছে বেশি হলে ও আর সাত মাস বাঁচবে রোগের কথা জানার সাথে সাথে আলি নিজের সফল ব্যবসা বিক্রি করে দেয় বিশেষ পাল্টে যায় সব যখন তুমি জানতে পারো তোমার ক্যান্সার ছিল তখন তোমার কি রিয়াকশন ছিল আমি আমার ঘাড়ি ঘড়ি সব মানুষকে দিয়ে দেই মনকে আমি আমার জামা কাপড়ও সাথে করে আফ্রিকা নিয়ে গিয়েছিলাম আর ওখানকার অনেককেই এগুলো দিয়েছি আমি সব কিছু ছেড়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে চাই তাহলে তুমি পার্থিব জিনিস ত্যাগ করার মিশনে আছো আলী রুমে ঢুকার আগে আমার ধারণা ছিল না ও কতটা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিল আর এখন কি ধরনের ত্যাগ করছে লোকে আলী আমাকে জানাও একটি ব্রেসলেট যার দাম হচ্ছে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা চল্লিশ লক্ষ টাকা হ্যাঁ চল্লিশ লক্ষ টাকা আর এই বক্সগুলোতে কি আছে ওগুলো আমার জুতো আলহামদুলিল্লাহ লুই বুটন ব্র্যান্ডের সবচেয়ে দামি এটার দাম কত হতে পারে আশি হাজার টাকার মতো আর এটার দাম কত আলি এর দাম হচ্ছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এই এক জোড়া স্যান্ডেলের জন্য হ্যাঁ এই সানগ্লাসগুলোর কি অবস্থা আলি আমি বিভিন্ন ধরনের সানগ্লাস কালেক্ট করেছি আমি এগুলো আফ্রিকার দুই বাইকে দিয়ে দিয়েছি ও তাহলে আফ্রিকায় কিছু ছেলে লই বুটানের সানগ্লাস পরে বেড়াচ্ছে আমি একটু পরে দেখি এটা কেমন লাগে লই বুটান আমি আমার লেকচারগুলোতে তোমার ক্যাবগুলোর কথা হয়তো কয়েকশো বার বলেছি বরকাল্লাহ শেখ গুসি দুনিয়া থেকে এখন আলির আগ্রহ উঠে গিয়েছে এখন আর কোনো জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ নেই আলী এখন তুমি কি অনুভব করো যখন এরকম একটি গাড়ি তোমার সামনে দেখো এখন এরকম কোন জিনিসের প্রতি আমার বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই আমি এখন এসব কিছুই চাই না যখন আপনি জানবেন যে আপনি অসুস্থ যখন আপনি জানবেন দুনিয়াতে আপনার আর বেশি সময় নেই আল্লাহি আপনার মাথায় এসব আর চিন্তা কখনোই আসবে না এভাবেই আমাদের প্রতিটি দিন কাটানো উচিত মানুষ এরকম দামি গাড়িতে চড়ার কিনার শখ রাখে মানুষগুলো তো ভুল জিনিসের পেছনে ছুটছে আর এই সত্যটা তখনই বুঝতে পারে যখন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যুর দিকে গনিয়ে আসে তখন মানুষ বুঝতে পারে যে এসব সম্পদ আমাদের কোনো কাজেরই না তাহলে তোমার কাছে এরকম একটি গাড়ির মূল্য কেমন এটি এখন স্যান্ডেল ছাড়া একটি আফ্রিকান বাচ্চার জন্য এক জোড়া স্যান্ডেলের দামের সমান আমার কাছে আর সেই এক জোড়া স্যান্ডেল পাওয়ার পর বাচ্চাটির মুখের হাসি আল্লাহর কসম এর চাইতে অনেক উত্তর আলি তার সম্পদ ও বাকি জীবন দুস্থ মানুষকে সহায়তা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফ্রিকা থেকে গড়ে আসার পর আলী একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করেছে মুসলিম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড 
খুব দ্রুত এই সংস্থার মাধ্যমে আফ্রিকায় একটি মসজিদ ও ইসলামিক স্কুল তৈরি করা হয় তাতে করে আলী যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন এই মসজিদ এবং মাদ্রাসা সৎকে জারিয়া হয় এই চিন্তাটা আমার উদয় হয় কবরস্থানে যাওয়ার পর আমার চেনা একজন ভাই তিনি ক্যান্সারের কারণে মৃত্যুবরণ করেন আমি কবরস্থানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কবরে আপনি কোনো কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না আপনি একা মা বাবা ভাই বোন বন্ধু কেউ আপনার পাশে থাকবে না নিঃসঙ্গ এক একাকি জীবন এখন শুধুমাত্র আমলই বন্ধু হিসেবে কাজ করবে যে টাকার পেছনে আমরা ছুটছি সেই টাকা কোনো কাজে আসবে না কিন্তু সৎকে জারিয়ে আপনি কবরে নিয়ে যেতে পারবেন আর বিচারের আগ পর্যন্ত চূড়ান্ত ফয়সালার আগ পর্যন্ত এই সৎকে জারিয়াই আমার জন্য কাজ করবে আসন্ন মৃত্যুর উপলব্ধি যতই গার হতে লাগলো আলির অন্তরে সে তত বেশি নিজেকে প্রস্তুত করছিল আল্লাহর জন্য সে বেকুল থাকতো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা ভালোবাসে আল্লাহ তালাও তার সাক্ষাৎ করাকে ভালোবাসেন যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ তালাও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন তুমি কি আল্লাহ তালার সাথে সাক্ষাৎ ভালোবাসো আমার ক্যান্সারের কারণে এক ভাই আমাকে একটি বিশেষ ওষুধ খেতে বলেছিলেন ব্যথা ও অন্য অন্য কষ্ট কমানোর জন্য আলহামদুলিল্লাহ ওষুধটি খুব শক্তিশালী একবার আমি বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম তখন আমি যেন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি এখন কোথায় আছি আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল সুবাহানুল্লাহ আমি এক সময় এমন কিছু জিনিস দেখেছি যা পূর্বে কখনো দেখিনি তখন আমার পরিবারের সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আমি উপরের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি বলছিলাম আল্লাহ আমাকে নিয়ে যান কিন্তু আমি যা দেখছিলাম তা খুব সুন্দর অসাধারণ আমার মন চাইছিল আমি আল্লাহ তালার কাছে চলে যাই অসাধারণ মনোরম সেই দৃশ্যটি এখনো আমার চোখে লাগছে পরদিন ঘুম থেকে ওঠার পর আমার খুবই মন খারাপ ছিল কারণ আল্লাহ তালা তখনই তার কাছে আমাকে নিয়ে যাননি আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাকে পবিত্র করে দেন এবং শিফা দিয়ে দেন আল্লাহ যেন আরো অনেক দিন তোমাকে আমাদের মাঝে রাখেন আল্লাহ যেন পুরস্কৃত করেন এবং তোমাকে জান্নাতুল ফির দান করেন